Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so ein wunderschönes Strickmuster selber gestalten könnt und eben dadurch auch einen wunderschönen Schriftzug kreieren könnt. Wechselt deshalb zu Photoshop und öffnet eine neue Zeichenfläche, wir nennen sie Strickmuster und machen sie mit einer Größe von 1900 x 1280. Als erstes sollten wir natürlich den Hintergrund ausfüllen. Es sollte ein etwas stoffiger Hintergrund sein, deswegen wechseln wir hier oben auf Pattern und Photoshop bietet schon eine große Auswahl an. Wir schauen mal, was es hier gibt. Es sieht nicht unbedingt gerade äh, gestrickt aus. Na. Wir löschen es dann hier wieder und probieren es dann mit dem Muster. Das sieht natürlich schon wesentlich besser aus. Wir legen gleich noch eine neue Ebene darüber und geben dem Ganzen einen kleinen Gelbton noch mit, weil ganz so grau ist natürlich nicht unbedingt die schönste Farbe. Wir tun deshalb die Durchscheinkraft ein wenig herunterstellen und schon haben wir erstmal den Hintergrund. Jetzt kommen wir dazu, dass wir erst einmal unseren Schriftzug hinzufügen. Ich Nehmen natürlich wieder die Schrift Helvetica neue in Bold und eine Größe von, 100, äh, von 300 Punkten. Ja, wir müssen es noch ein klein wenig breit ziehen. Da haben wir es doch schon. Ja. Und damit wechseln wir jetzt in den Modus Paths und sorgen dafür, sobald wir natürlich die Ebene ausgewählt haben. Das geht ganz einfach, indem ihr äh, Steuerung und auf die Ebene klickt. Jetzt zu Paths wechseln und ihr habt dann hier unten das Feld, dass ihr ein, eine neue Auswahl Entschuldigt bitte, ich habe mich gerade verdrückt. Äh, der Knopf für drüben ist es. Das heißt, ihr habt jetzt einen Arbeitspfad erstellt, der genau eben den Umrandungen äh, der gerade getroffenen Auswahl entspricht. So, und jetzt müssen wir natürlich noch unser Strickmuster kreieren. Das nennen wir dann einfach mal Strick äh, V, weil es ein V-Muster einnimmt. Und wir machen es mit der Größe 50 mal 50. Da wird deutlich rangezoomt, damit wir auch gut zeichnen können. Und wir wechseln zurück in den Pinselmodus und suchen uns einen runden Pinsel, der keine weichen Kanten hat und zeichnen uns selbst ein V. Wichtig dabei ist bloß, dass die Ränder nicht übermalt werden, da es sonst zu hässlichen Überschneidungen kommt. Ja, und dann einfach oben auf Edit auswählen, äh, Define Brush Presets und ja, wir nennen es Strick V Muster. Zurück in unser Hauptbild wählen wir jetzt auch hier wieder die Pinsel aus und mit F5 ähm, schauen wir uns mal die Einstellungen dazu an. Wir gehen mit den Spacings etwas höher, sodass sich dann eben die V-Enden immer mit den Enden des jeweils nächsten Stück eben überschneiden. Und wir gehen auch noch in die Shape Dynamics. Hier ist wichtig, dass ihr das Direction eingestellt habt beim Angle Jitter. Das heißt dann einfach, dass der dass der Zeichenwinkel, mit dem es eben gezeichnet wird, auch jeweils dem Winkel äh, des Arbeitspfades entspricht. Und auch sonst könnt ihr die Einstellungen hier sehen, eben der Size-Jitter würde dafür sorgen, dass unterschiedliche Größen eventuell entstehen. Ähm, ihr könnt es dann einfach von mir hier abschauen. Wenn wir das nun getan haben, schließen wir das alles wieder mit F5 und erstellen eine neue Ebene. Die nennen wir jetzt eben gestricktes und gehen auch zurück in den Pfadmodus, denn hier äh, zeichnen wir auch jetzt gleich das Strickmuster ein. Wir suchen uns aber noch eine etwas andere Farbe, ein, ein etwas helles Grau und ihr habt nun hier unten den Knopf, dass ihr mit der eben ausgewählten Pinselform nun auch äh, das Strickmuster zeichnen könnt. Ihr seht hier, dass das natürlich nicht so gewollt ist, wie wir es haben. Deswegen machen wir das Ganze rückgängig und suchen uns einfach eine kleinere Pinselgröße aus. Hier müsst ihr dann auch immer schauen, wie das zu dem gerade getroffenen Bild eben dann auch passt. Wir wählen nun wieder den, pa äh, den Pfad aus 
und probieren es nochmal und das sieht doch schon wesentlich besser aus. Wir gehen nun zurück, haben unser gestricktes Muster und damit es noch etwas plastischer eben aussieht, klicken wir hier noch einmal doppelt drauf, damit wir die Ebeneneinstellungen haben und wir fügen noch einen Schatten hinzu. Die Einstellung habe ich, dass wir die Deckkraft auf ungefähr 30 setzen und auch die Größe und der Spread sollten bei 0 sein, die Distanz kann ruhig bei 1 bleiben. Außerdem sollten wir noch ähm, ein Relief eben hinzufügen mit den Kanten nach innen. Das ist schon standardmäßig eingestellt und auch die Technik sollte smooth bzw. abgerundet sein. Und als Tiefe ähm, können wir hier eigentlich alle Einstellungen lassen. Wir klicken einfach auf OK und das letzte was wir jetzt noch tun müssen ist einmal das Pfadwerkzeug auswählen und auf den Pfad drauf drücken um ihn eben zu löschen. Und ihr könnt sehen, wenn wir jetzt eben heranzoomen, habt ihr euer eigenes Strickmuster erstellt. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch die Ebenenmodus des Textes eben auswählen. Auch hier eben ein Pattern Overlay aussuchen. Und ihr sucht euch jetzt hier direkt auch noch ein Stoffmuster aus, das schon von Photoshop vorgegeben worden ist. Hier könnt ihr auch noch ein Color Overlay machen, dem ihr jetzt ein dezentes Blau hinzufügt. Und die Deckungskraft natürlich etwas herunterstellt. Und schon habt ihr einen wunderschönen gestrickten Schriftzug kreiert. Ich hoffe es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst.